أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إذاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تذن أن يفعل بها فاكرة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أفراهم ما أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فكهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا شرف القلوب شرف قلوبنا إلى ضاعتك اللهم إنا نعود بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأفعال اللهم إنا نعود بك من فتنة الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم 
Allahumma sfil mardo minna wa min jami'il muslimin Allahumma sfil mardo minna wa min jami'il muslimin Allahumma sfil mardo minna wa min jami'il muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin para muslimin rahimani wa rahimakumullah kita masih mempelajari atau mengkaji tafsir surah al-qiyamah yang kemarin kita sudah sampai pada ayat ke-15 Jadi kita akan memasuki ayat 16, 17, 18, dan 19 yang merupakan satu rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang tata cara mempelajari Al-Quran atau belajar Al-Quran. Dulu di masa ayat ini turun, Sebagaimana yang tersebut di dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ini Anib ni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah ridho kepada keduanya fi kaulihi ya Ibnu Abbas berbicara fi kaulihi tentang firmannya yakni firman Allah azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung yaitu la tuharrik bihi lisana kali ta'jalabi janganlah engkau Muhammad menggerak-gerakkan dengannya lisanmu untuk engkau bersegera dengan Al-Qur'an itu qala Ibnu Abbas berkata kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida nazala alaihi jibrilu Ida ketika nazala turun Alaihi kepada beliau jibrilu Malaikat jibril Bil wahyi dengan membawa wahyu Karena adalah Rubbama Kadang-kadang Yuhariku lisanahu Rasul itu menggerak-gerakkan lisannya, mulutnya atau bibirnya atau lidahnya. Eh, lisannya itu lidahnya. Wa syafataihi dan kedua bibirnya. Fayastaddu alaihi lalu menjadi memberatkanlah atas beliau. Jadi beliau malah jadi keberatan menerima baca, wahyu yang merupakan bacaan apa bacaan malaikat Jibril yang merupakan wahyu itu wakana yu'rafu minhu dan adalah diketahui dari beliau keadaan yang seperti itu bahwa beliau itu kesulitan menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran pada mulanya itulah fa'anzalallah lalu Allah pun menurunkan Allah Azza wa Jalla Allah Maha Gagah dan Maha Agung itu menurunkan al-ayata ayat alati yang fi pada atau di ayat yang berbunyi la uqsimu bi yaumil qiyamah begitu Allah menurunkan ayat yang tersebut dalam surat al-qiyamah itu ayat ini la tuharrik bihi lisana kali ta'jalabi dan janganlah engkau menggerak-gerakkan bihi dengannya dengan Al-Qur'an itu lisanaka Bib, eh, lidahmu lita jalabih supaya engkau bersegera dengannya. Jadi beliau mendudukan bacaan Al-Quran dari Malaikat Jibril dengan harapan lebih cepat hafal, lebih cepat eh, bisa membaca atau menirukan firman Allah tersebut. Nah, karena Nabi itu komat kamit. <laughs> menggerak-gerakkan bibirnya sama lidahnya lalu turun hati ini jangan jangan begitu Muhammad caranya tapi biarkan dulu selesai malaikat Jibril membacakan wahyu lalu kamu tirukan itulah kita juga begitu kalau belajar Al-Quran gurunya membacakan dulu dengan bacaan yang baik dan benar yang dimaksud dengan bacaan yang tartil itu ya 
Waratinil Qur'ana tartila Dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya Baca Al-Quran dengan tartil itu ya baca Al-Quran dengan bacaan yang benar Bacaan yang setiap hurufnya terucap Jangan ada yang diseret yang tidak terdengar Huruf hidup dibaca hidup, huruf mati juga tetap terdengar sebagai huruf mati Matnya panjang pendeknya juga diperhatikan Makhorijul hurufnya itu yang paling penting Tempat keluar huruf-hurufnya itu juga harus yang benar Dan itu bisa dipelajari ya Asalkan mau mempelajari Lah Ibnu Katsir berbicara tentang ayat 19 ini eh ayat 16 ini la tuharrik bihi lisana kali takjalabih itu kalau di tafsir Kementerian Agama ada di halaman berapa Pak Al-Qiyamah Hah? 577 577 577 ini 577 ah Ya ini pada ayat eh, 16 ini yang atas ini loh. La tuharrik bihi lisana kali ta'jalabi. La janganlah tuharrik. Ini la ini kadang-kadang berarti tidak, kadang-kadang berarti jangan. Kapan berarti jangan, kapan berarti tidak itu ada rumusnya. Kalau huruf la ini diikuti dengan fiil apa namanya mudorik ya fiil mudorik itu kalau hurufnya dijazem di sukun begini ini fiil mudorik yang majzum yang dijazem yang di sukun huruf terakhirnya itu artinya ini jangan tapi kalau Membacanya la tu hariku nah, itu lain artinya dia tidak menggerak gerakkan itu kalau ini la tu harik janganlah engkau menggerak gerakkan bihi dengannya lisanaka lisanmu lidahmu lita jalabih karena kamu ingin segera segera bihi dengannya segera dengan Al-Qur'an ingin cepat-cepat bisa membaca Al-Qur'an dengan yang seperti yang dibacakan malaikat Jibril. Nah, saudara, kita membaca Al-Qur'an akan diberi pahala oleh Allah dengan pahala setiap hurufnya itu 10 hasanat kalau bacaan Al-Qur'an kita sesuai atau seperti Bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang beratnya di sini. Dulu malaikat Jibril membacanya kepada Nabi kayak apa? Kalau bacaan kita seperti itu diterima oleh Allah. Kalau enggak, enggak tahu. <guluh> Saya enggak benar bilang enggak diterima, enggak berani. Kita berharap kepada Allah itu berhusnudun saja, berperasangka baik. Allah insya Allah menerima. Bacaan kita walaupun mungkin masih kurang sempurna, kurang tartil, ya harapan kita begitu. Makanya kan ada penutup khutbah itu. Barakallahu li fil Qur'anil Adim. Apa? Barakallahu li, eh, barakallahu li, eh, barakallahu lana fil Qur'anil Adim. Eh, barakallahu li walakum. Fil Qur'anil Azim Kemudian Apa namanya Barakallahu Barakallahu Laka eh, Barakallahu Laka gitu ya Barakallahu li wa lakum Fil Qur'anil Azim Wa nafa'ani wa iyakum Bima fihi Min zikril hakim Terus Fatakobbal eh, Apa namanya Fatakobbal Allahu minna Tilawatahu wa huwa al-ghafurur fastaghfiruhu wa huwa al-ghafurur rahim itu kadang-kadang kan ada penutup khotbah pertama Jumat itu begitu boleh itu itu, itu 
itu tulis karangannya ulama itu ya kalau dari nabi nabi cuma bilang aku lu kau lihat astaghfirullah alaikum dah kalau nabi gitu kalau menutup khutbah ya kembali ke sini sudah sekalian ya <tuh> jadi di dalam terjemah Al-Quran Kementerian Agama ayat 16 diartikan begini Jangan engkau Muhammad gerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya Lita jalabi Supaya engkau bersegera dengannya Maksudnya supaya engkau bisa cepat-cepat menghafal Al-Quran Atau menguasai bacaan Al-Quran Jangan Itu diterangkan dalam tafsir tadi Ibnu Katsir ini tadi tafsir Al Baghawi kalau Ibnu Katsir menerangkannya begini ya hada ini ayat ini maksudnya ayat ini taklimun ini pengajaran ini pembelajaran atau pengajaran min Allahi dari Allah azza yang maha gagah wajalla dan maha agung li rasulihi kepada rasulnya Taklim ini taklim dari Allah kepada Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi taklim tentang kaifiyati bagai eh, cara cara kaifiyati cara atau tata cara talaki hil wahyi talak men, men, apa tak talak kok talaki kepada Al Quran eh, talaki Talakinya Nabi, ya, talakinya Rasul Al Wahyi terhadap Wahyu Minal Malak dari malaikat, yaitu malaikat Jibril. Pak Innahu maka sesungguhnya beliau Nabi itu dulunya karena adalah Yubadiru beliau bersegera ila akhdihi untuk bisa menghafalnya. Ya, Wahyu Sabiku dan beliau suka mendahului. Al malaka malaikat fikiroatihi di dalam membacanya dalam bacaannya atau dalam membacanya. Jadi malaikat jibril belum selesai membaca beliau sudah ikut ikut. Ikro bismirob, ikro bismirob, ikal ladi kholak, ikal ladi kholak. Nah gitu, kira-kira gitulah. Kalau aku yang enggak lihat sendiri. <laughs> ya terus. Amarahullah maka Allah yang maha gagah wajza wajal yang maha gagah dan maha agung itu memerintahkan kepada beliau Ida ja'ahul malak apabila datang kepada beliau seorang malaikat yaitu malaikat Jibril bil wahyi dengan membawa wahyu An agar yastami alahu Nabi mendengarkan dulu kepada bacaan malaikat itu Wataka falalahu dan apa apa namanya nabi uh, akan uh, dan nanti siapa namanya uh, takafala akan membebankan lahu kepada beliau akan mem, 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 membebankan kepada beliau ay uh, ayat mahu bahwasanya akan mengumpulkannya akan mengumpulkan bacaan Al-Qur'an dari malaikat Jibril tadi fi sodrihi, di dalam dada beliau jadi akan hafal karena sudah masuk di di daya ingat dari mulut ya eh, dari teringa diterima terus masuk ke otak sehingga ini kan tembus ke otak ini nanti diterima di otak di tampung di tempat daya ingat tuh nah di tempat daya ingat sana nanti terus teringat nah, setelah teringat terus nanti bisa di keluarkan lagi memorinya tadi ingatan tadi dengan selesainya bacaan malaikat tadi dan mo yang bisa mengumpulkan hafalan Al-Qur'an dalam dada beliau Nabi ya Allah itu sendiri kita ini bisa hafal Al-Qur'an karena Allah yang membuat kita hafal bukan karena kita jago hafalan Al-Qur'an bukan jangan pernah menyangka begitu loh sombong kalau sampai menyangka begitu Orang ada yang sekali dibacakan, sekali membaca langsung ngapal ada. Tapi dia punya kemampuan begitu itu karena Allah itu yang bikin dia bisa begitu, bukan karena dia jago menghafal Al-Qur'an, bukan. Demikian juga kita. Di antara kita ada yang mungkin yang cepat menghafal, ada yang lambat, ada yang sedang-sedang saja gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lambat, sampai diulang-ulang seribu kali baru hafal. Tuh. Padahal menurut teori psikologi itu 
hafalan Al-Quran itu akan terekam kalau setiap ayat dibaca 20 kali. La uqasimu biyaumil kiamah. Jangan nunjukkan ayat yang kedua dulu kalau belum dibaca 20 kali. La uqasimu biyaumil kiamah. La u, itu pun pasti dibetulkan. Nanti kalau ada yang salah-salah dibetulin dulu. Ada kalimatnya atau kata-katanya huruf-hurufnya yang salah dibenerin itu ya. Kalau sudah 20 kali baru hafal betul. Diulang-ulang 20 kali. Itu kalau sudah hafal masih bisa lupa lagi karena pengaruh setan. Kita tidak husuk setan mempengaruhi kita sehingga salat kita tidak usuk artinya akhirnya terus lupa. Aduh, habis ini apa ya? Aduh, tadi aku pas salat ingat yang lain. Nah, habis ini bingung. Aduh, apa ya? Nah, sudah. Yang di belakangnya ngingatkan. Itu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi yang akan mengumpulkan bacaan Quran dalam dada manusia termasuk dalam dada Nabi ya Allah sendiri. Wa an dan bahwasanya ya setelah Nabi mau mendengarkan kepada bacaan Quran dan mau menerima beban dan dan Allah membankan kepada beliau bacaan Al-Qur'an tadi nanti setelah beliau melaku, melaksanakan ini mendengar ya, dan kemudian beliau dibebani untuk menghafal itu ayat jemaahu fi sadrihi bahwa Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dada beliau bukan hanya itu wa ayyu sayyi wa ayyu yasirahu dan bahwa Allah lah yang akan yasirahu memudahkan kepada beliau li adaihi untuk melaksanakannya menunaikannya Ya. Ada perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Itu nanti yang bisa manusia bisa melaksanakan perintah Al-Qur'an itu karena Allah yang bikin dia bisa. Karena ada orang yang diperintah oleh Allah tapi tidak bisa melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan. Nah, ini manusia bisa mampu melaksanakan karena Allah yang membuat seperti itu. Jadi bahwa Allah akan memudahkan kepada beliau li adaihi untuk menunaikannya ala wajhi berdasarkan arah Alladhi yang alqahu ilaihi Allah telah memberikan wahyu itu kepada beliau Nabi Bukan hanya mengha- membuat Nabi bisa menghafal Dan bukan hanya membuat Nabi bisa melaksanakan ayat tersebut dalam kehidupan Yang ketiga wa ayu bayinahu Dan bahwa Allah lah yang akan menjelaskan kepada beliau Nabi eh, Wa ayu bayinahu dan bahwa Allah yang akan menjelaskan Al-Quran itu lahu kepada beliau Nabi Itu memberi kemampuan kepada Nabi untuk menjelaskan Itu dari Allah juga Nabi bisa menerangkan Al-Quran itu Dan yang terakhir wa ayu fasirahu Dan Allah juga yang akan menafsirkan ayat atau wahyu itu Wa ayu waddihahu dan Allah juga yang akan menerangkannya atau menjelaskannya Jadi begitu Pak, Al-Quran itu bisa kita hafal, bisa paham, kita bisa ngerti, bisa melaksanakan, bisa menafsirkan, memberi keterangan atau tafsirnya, penjelasannya, itu semuanya dari Allah. Falhalatul ulama keadaan yang pertama, yaitu jam'uhu pengumpulan Al-Quran itu fi sodrihi pada dada atau di dalam dada beliau Nabi Wasallam. Dengarkan dulu bacaannya Baru kamu tirukan Biarkan gurunya membacakan dulu Sampai selesai Kamu diam aja mulutnya jangan bergerak-bergerak Jangan berusaha Meniru-nirukan dulu Berdiam aja dengarkan baik-baik Lihat mulut gurunya saja Ketika mengucapkan huruf Al-Quran itu Mulutnya terbuka atau tertutup Atau, atau monyong Atau meringis Ini ya Ya, itu dilihat aja Itu pelajaran yang pertama Pengumpulan Al-Quran itu Bisanya manusia mengumpulkan atau menghafalkan Al-Quran di Dalam hatinya, dalam dadanya itu Adalah dari Allah Wasaniyatu dan yang kedua Tilawatahu pembak, Tilawahnya Ya ini setelah mendengar Kemudian hafal Kemudian dia keluarkan, dia baca, dia tilawah Nah, orang bisa tilawah Al-Quran juga karena Allah yang membuat Nabi bisa tilawah Al-Quran dengan baik Karena Allah yang membuat beliau bisa begitu Itu yang kedua Wasali satu sedangkan yang ketiga Tafsiruhu tafsirnya atau penjelasannya Wa idohu maknahu Dan penjelasan maknanya Makna ayat-ayat Al-Quran itu juga dari Allah Nabi bisa menjelaskan dengan jelas Itu dari Allah 
Terus walihada kola dan karena inilah Allah berfirman La tuharrik bihi lisana kali tak jalabi La tuharrik janganlah engkau menggerak-gerakan bihi dengannya dengan wahyu itu Karena wahyu yang dibacakan Jibril itu kepadamu wahai Rasul Jangan kamu gerak-gerakan lisana kalisanmu lidahmu lita jalabihi Supaya engkau bisa bersegera dengannya bisa cepat-cepat dengannya Dengannya maksudnya bil Quran Supaya kamu bisa cepat-cepat hafal Al-Quran Jangan, jangan kamu gerak-gerakan dulu lisanmu Tunggu dulu gurumu Ya ini malaikat Jibril itu selesai membacakan dulu Baru kamu tirukan Nah ayat ini La tuharik bihi lisana kali tak jalabih Kata Ibn Kathir Itu maknanya kamakola Seperti Allah telah berfirman di ayat yang lain Ini ayatnya Dalam surat Toha ayat 114 Ini Tata cara belajar Al-Quran ini ada di sini Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyukdo ilaika wahyuk Ulangi Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyukdo ilaika wahyuk Wa kurrabbi zidni ilma Wala dan janganlah takjal engkau bersegera wahai Rasul bil Qur'ani dengan Al-Qur'an itu ming jangan bergerak membaca atau meniru-nirukan malaikat Jibril jangan nah, kita jangan segera-gera jangan segera jangan segera menirukan bacaan guru kita sebelum guru kita selesai memberi contoh gitu ya Janganlah engkau menyegerak menyegerakan dengan Al-Qur'an itu mingko beli ayu qada ilaika wahyu da mingko beli dari sebelum ayu qada bahwa diselesaikan ilaika kepadamu wahyuhu wahyunya wa kul dan berkatalah kamu berdoalah kamu ketika belajar Al-Qur'an rabbi zidni ilma Rabbi wahai Tuhanku zidni tambailah aku ilman ilmu Bukan hanya ilmu Al-Quran Kita mau belajar apa saja Berdoa, berdoa Rabbi zidni ilma Kalau tadinya enggak paham Tiba-tiba ada datang orang kepada kita Datang guru, kiai, ustad menjelaskan kepada kita Oh jadi ayat itu maksudnya begitu toh Baru ngerti sekarang Pas gitu itu kamu berdoa Robi Zidni Ilma, gitu loh pak. Ya ini surat, ini ayat yang ke 16 Lalu di belakangnya ayatnya berbunyi Inna Laina Jamahu Wa Qurana Inna Sesungguhnya Laina menjadi tanggungan kamilah Jamahu pengumpulannya. Maksudnya penghafalan pengumpulan Al-Quran dalam dada manusia Wa Qur'anah dan bacaannya Kita bisa membaca Al-Quran dengan benar Bisa menghafal Al-Quran dengan baik Dan membacanya dengan bagus juga Itu Allah yang bikin Kami, kami yang menanggung Pengumpulan Al-Quran di dalam dadamu Muhammad Dan juga bacaan Al-Quran dalam lisanmu Dalam lidah dan kedua bibirmu tadi Ini terangkan tafsirnya. Inna laina jam'ahu wa qur'anah Sesungguhnya kamilah yang menanggung pengumpulan Al-Quran itu dan bacaannya Maksudnya kola Allah berfirman Alaina atas tanggungan kamilah wahai Muhammad An-Najma'ahu bahwa kami yang bisa mengumpulkan Al-Quran itu Fi sodrika di dalam dadamu Wa qur'anah dan demikian juga bacaannya Itu tafsir Al-Baghawi Tafsir Nukasir hampir sama saja Inna alaina jam'ahu sesungguhnya jadi tanggungan kamilah pengumpulannya Ay fi sodrika pengumpulan Al-Quran di dalam dadamu, dalam hatimu Jadi kalau hati kita ini sudah menyatu dengan Al-Quran Al-Quran sudah masuk dalam hati sanubari kita ini Udah abadi di sini Ya Terus wakur'anah dan demikian juga bacaannya Ay, Ya itu maksudnya Antak ro'ahu bahwa engkau bisa membacanya Itu kamilah yang menanggungnya Jadi yang membuat kita Demikian juga Nabi Muhammad SAW saja Bisa membaca Al-Quran dengan benar 
ya itu karena Allah yang membuat seperti itu. Ayat berikutnya, Faida koronahu fatabi Qur'anah Faida maka apabila koronahu kami telah membacakannya, telah membacakan dia Al-Quran itu wahyu itu fatabi maka iringilah ikutilah Qur'anah Qur'anah bacaannya maksudnya maksudnya begini maka bila kamu sudah membacakannya membacakan wahyu itu kamu ikuti maksudnya begini faida anjal nahu maka bila kami sudah menurunkan dia menurunkan wahyu atau Alquran itu fastami kamu dengarkan dulu kalau sudah kamu mendengarkan baru kamu tirukan itu ini al bahui tafsirnya begini aja Alim Nukasir, Faida Korok Nahu maka apabila kami telah membacakan dia ai Ida Talahu Alaika Ida apabila Tala dia malaikat Jibril telah membaca Hu dia Al Quran Alaika kepadamu Muhammad eh ini Ida Talahu Alaika Malak ini fa'ilnya ada di belakang ini ya Ida apabila Talahu sedang membacakan kepada kepadanya eh, sedang membaca membacanya membaca Al-Qur'an atau Wahyu alaika kepadamu Muhammad siapa yang membacakan kepadamu al-malak malaikat itu malaikat Jibril itu anillah bacaan malaikat Jibril dari Allah azza ya magagah dan wajalla dan maha agung jadi bacaan malaikat Jibril ya seperti apa adanya yang ada di lahul mahu sana persis Ya, ditambah-tambah tidak kurangi. Nah, kalau sudah diturunkan kepadamu ayat Al-Qur'an, fatabi Qur'anah maka iringilah bacaannya. Ya, ini indikasi menangkannya begini. Faida korona hufatabi Qur'anah. Ya, jangan seperti yang saya dengar dari anggota DPR pusat itu ada salah seorang dari PKS kalau nggak salah itu ya, anggota dewan dari PKS dia membaca ayat ini. Faida korona hufatabi Qurana. Kita lihat tafsirnya apa maknanya. Tadi di tafsir Al Baghoi dikatakan, maka apabila kami telah menurunkan Al Quran itu dengan pembacaan malaikat Jibril kepadamu Muhammad sudah selesai atau belum selesai, fastami maka dengarkan dulu. Kamu jangan gerak-gerakan lidahmu, ya sampai selesai. Habis itu faida korona maka apabila kami telah membacakannya sampai selesai ida talahu malaikal malak malak anil anil anilah yang ajaib ajala fatabi Qur'anah maka ikutilah bacaannya maksudnya ai fastam fastami lahu maka mendengarkanlah kamu kepada bacaan Al-Qur'an dari malaikat Jibril itu sumakrohu kemudian setelah selesai kamu mendengar kamu ikuti membacanya kama seperti akro aka malaikat Jibril membacakan kepadamu lo ini lo Pak nabi diperintah oleh Allah membaca Al-Qur'an seperti bacaannya malaikat Jibril Nah kita juga begitu berusaha membaca Al-Quran seperti yang Nabi ajarkan. Nah sayangnya kita tidak ketemu dengan Nabi, tapi ada ulama-ulama ahli-ahli kok kiroah. Oh, kalau saudara belajar itu kiroah sabah itu bacaan tujuh imam itu mumet kepala sampean kalau belum belum menguasai. Ya. Jadi bacaan tujuh imam itu itu Bacanya antara satu dengan lainnya berbeda, tapi semuanya makbul diterima, ya diterima sebagai bacaan yang benar, yang benar walaupun berbeda-beda. Nanti di dalam tafsir kita banyak menjumpai seperti itu, ya. Jadi makna ayat faida kora faida kora nahu fatabi Qur'anah maka apabila kami Allah telah membacakan Al Qur'an itu kepadamu maka ikutilah. bacaannya ya itu ini, ini ini ayat berbicara tentang pelajaran bagaimana cara belajar mengajar Alquran nah, ada anggota dewan ngomong begini pak dia baca ayat ini dia bilang begini saudara ini loh ada ayat Alquran yang berbunyi faida korok nahu maka apabila kami telah membacakan membacakannya 
Fatabi Qur'ana maka ikutilah dia. Maksudnya kalau kita ini disuruh mengikuti Al-Qur'an dalam hidup ini, pakai ayat ini dia. Nah itu salah, keliru. Tafsirnya enggak begitu. Tafsirnya kita buka buka satu persatu. Ayat berapa ini tadi ini? 18 ya, apa ayat 18? Ayat 18. Jangan ini jangan dihilangkan nih susah nyarinya ini apa ini nah, ini juga jangan yang sini apa ini satu lagi nah ini ya kita lihat surat al kiamah ayat berapa tadi 18 ya faida korok nahu fatabi qur'ana dari dua tafsir sudah sekarang kita pergi ke tafsir pendek yang ke, yang kecil kecil di sini coba ah jangan ini ini bukan tafsir ini masalah bahasa nah ini nih coba kita lihat ya Oh, rupanya di sini ada tafsir lain ini Pak, ya. Ini tafsirnya Ibnu Abi Zamnin. Ini rupanya anggota dewan tadi ya. Dia pakai tafsir ini rupa-rupanya ya. Wallahu alam. Gak tahu dia mungkin mungkin Sidin beliau itu anu mengingatkan anggota dewan yang lain ini. Kita disuruh mengikuti Al Quran. Jadi jadi Muslim jadi anggota dewan pun kalau kita sudah baca Al Quran kita ikuti bacaan Al Quran itu. Maksudnya gini, faida korok nahu maka apabila kami kami Allah telah membacakan Al Quran kepada kami telah membacakan Al Quran itu Muhammad ya fatabi maka kamu ikuti anta kamu Muhammad Quran nahu bacaannya yakni yang dimaksud bacaannya bukan hanya mengikuti bacaan saja tapi faro idohu yang wajib wajib dalam Al Quran tu kamu jalani kalau itu ayat berbicara tentang hal-hal yang fardu wahudu dahu dan batas-batas Al Quran juga kamu jangan langgar walamalabih dan beramal dengannya nah, barangkali anggota dewan tadi dia pakai tafsir ini pak itu ya nah, kita lihat yang lain coba tafsir asamani asamani apa ini Faida korok nahu fatabi Quran nah ai maksudnya ida anjal nahu fastami lahu ida korok ahu jibrilu alaika fatabi Quran nahu ini sama dengan tafsir Ibn Kasir dan tafsir Al Baghawi wakilah dan menurut satu pendapat fatabi Quran nah yang dimaksud dengan maka ikutilah bacaannya ai yaitu fatabi fatabi il Quran maka Ikutilah Al Quran bil amali bih dengan beramal dengan amalan sesuai Al Quran. Fil halal dalam perkara-perkara yang halal war haram dan perkara-perkara yang haram wal amri dan dalam perkara perintah wan nahyi dan dalam perkara yang dilarang. Sudah ada dua tafsir ya. Terus yang ketiga. Tafsir yang kecil-kecil ini tafsir Ibn Abbas. Ya, ini Faida Koro Nahu maka apabila kami telah membacakan dia, maksudnya Koro A Jibrilu Alaika maka bila telah membacakan Al Quran itu malaikat Jibril kepadamu Muhammad Fatabi Quran Nahu maka ikutilah bacaan malaikat Jibril itu, maksudnya Fakro maka bacalah anta engkau Muhammad. Fakro anta ya Muhammadu bacalah eng oleh em oleh engkau wahai Muhammad kholfahu di belakangnya malaikat Jibril malaikat Jibril selesai dulu di belakangnya baru kamu ikuti iringi itu wahyu kolu dan dikatakan menurut tafsir yang lain dari tafsir yang kedua ini tafsir kila tafsir kila itu tafsir yang apa namanya derajatnya di bawah yang yang utama yang benar yang seperti tafsirnya Ibn Ibn Qasir sama Al Baghawi tadi disuruh mengikuti bacaan Al Quran. Kalau ayat yang mau dipakai untuk bahwa kita ini disuruh menjalani Al Quran dalam hidup ini dengan menjalankan yang halal halal, meninggalkan yang haram haram, menjalankan fardu fardunya itu ada ayat yang banyak sekali. Tapi bukan ayat ini. Makanya dalam tafsir dikatakan kila. Kalau dalam tafsir ada kata-kata kila, itu tafsir yang lemah. Ya, seperti pendapat kila dikatakan oleh sebagian orang. Siapa yang ngomong juga nggak tahu. Nah, kila kok. Tapi kalau yang wakola ibnu Abbas, wakola mujahid, wakola al kalbi itu jelas yang ngomong siapa. Tapi kalau kila nggak tahu siapa yang ngomong. 
ya itu pak biar saudara sedikit sedikit tak tahu lah terbiasa dengan membaca kitab kitab begini nih ida al faina hubil halal apabila kami telah memberikan Al-Quran itu dengan yang halal, hal haram dan yang haram, fatabi tak livahu maka ikutilah penjelasannya. Maksudnya kamu ikuti Al-Quran ini. Ini tafsir Ibn Abbas yang terakhir kita buka tafsir jalan lain. Apa kata beliau? Faida korok nahu maka bila kami telah membacakan ya ini alaika kepada Muhammad bikiro ati jibril dengan bacaan malaikat jibril fatabi Qurana maka ikutilah bacaan malaikat jibril tadi istami kiro atahu kamu dengarkan bacaannya bacaan Al Quran dari malaikat jibril tadi fakana maka adalah sallallahu makalah maka adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istamiu beliau selalu mendengar malaikat jibril sesudah turunnya ayat ini summa yakro uhu kemudian baru beliau membacakannya setelah Jibril selesai membaca wahyunya ini tadi. Nah ya, jadi ada dua tafsir tapi yang masyhur tafsirnya Ibnu Katsir dan Ibnu Abdul apa? Al-Baghawi tadi, tafsir yang kila yang menurut pendapat lain yang enggak jelas siapa yang ngomong, dari mana sumbernya kita enggak tahu. Itu dikatakan ayat ini juga bermakna apabila apabila kita sudah membaca Al-Qur'an maka ikutilah isi Al-Qur'an itu. Maksudnya ya kita beramal dengan Al-Qur'an. Ayat yang bunyinya jelas banyak kok. Nanti kita ketemu di surat apa ya itu surat Yunus, surat Hud, surat apa lagi itu Arroat. Nah banyak di sana ya. Nah, ini yang berikutnya sekarang. Setelah Faida Korok Nahu Fatabi Qurana. Nah berikutnya. Thumma inna alaina bayana Thumma kemudian inna sesungguhnya alaina Atas tanggungan kamilah bayanahu Penjelasannya Maksudnya alaina tanggungan kamilah Wahai Muhammad Anu bayinahu bahwa, engka, bahwa kami akan menjelaskan Al-Quran itu Bilisanika dengan mulutmu Dengan lidahmu Muhammad Kala berkata berfirma eh, apa namanya ber, berkatalah eh, atau berfirmanlah Allah eh, ya berfirmanlah Allah atau berkatalah sahabat Ibnu Abbas fakana maka adalah mak beliau nabi ida apabila atahu datang kepada beliau Jibrilu alaihi salam mereka Jibril alaihi salam atroko mula-mula eh, setelah turun ayat ini beliau menundukkan kepalanya kan dibacakan beliau menunduk mendengarkan itu selesai mereka jibril membaca ya lalu faida zahaba maka apabila sudah selesai atau sudah pergi mereka jibril sudah selesai pergi koroahu barulah nabi membacakan membaca alquran tadi kama sebagaimana wa adallahu azza wa jalla allah telah menjanjikannya kepada allah azza wa jalla allah yang maha agung dan maha agung telah menjanjikan kepada beliau bahwa Menghafal Al-Quran itu urusan kami Muhammad Kamu bisa hafal Al-Quran cepat atau lambat Kami yang menentukan Kamu bisa paham atau tidak Al-Quran Kami yang menentukannya Kamu bisa menjelaskan Al-Quran kepada orang dengan jelas atau tidak Kami itu yang Itu tanggungan kami itu ya Bukan dari kemampuan kita Nah ini hadis Yang diberikan oleh Muhammad bin Ismail Dari Aisyah eh, Abu Aisyah Yang dengan sanatnya ini dia berkata Karena adalah Nabi itu Yuhariku Beliau itu suka menggerak-gerakan syafatahi kedua bibirnya Ida nazala alaihi ketika malaikat Jibril turun kepada beliau Menyampaikan wahyu Yahsha karena beliau mula-mula itu takut Ayyan falita minhu bahwa akan lepas dari beliau Hafalannya, bacaannya Aduh, malaikat Jibril dibaca gimana tadi? Aduh, takut begitu Pagi lalahu lalu dikatakan kepada dikatakanlah kepada beliau la tuharik bihi lisana kali tak jalabi inna alaina jamahu wa qur'ana wa idha korokna hufat tabi qur'ana tumma inna alaina bayana nah ini penjelasan dari tafsir di Nukasir mengenai ayat berapa ini yang ke-19 panjang lebar nih pak tuh panjang toh 
karena panjang lebar kita ketemu lagi besok pagi insya Allah aku lukau lihada astaghfirullahali walakum Allahumma taqobbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da' Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa, wa amalan mutakobbala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin